ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு லேண்ட்ரி மேக்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னோட ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் பார்க்க போகிறோமா நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னோட வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ திடீர்னு அதை பிரேக்கப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் ஆக்சுவலி நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியிருந்தது பட் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படி முன்னாடி வர்றதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருந்த எக்ஸசைசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு சிலபஸ்னோட புக்ஸை வச்சு நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ எயிட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மூணு டேர்ம் புக்காக இருந்தது சிங்கிள் டேர்ம் புக்காக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒரு சில சம்ஸு பழைய புக்ஸ்லேருந்து அந்த சம் அப்டேட்டோ சேம் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில சம்ஸ் மாற்றிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சிலது பார்த்திங்கன்னா ரோமன் நம்பர்ஸ் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில சம்ஸ் அடிஷ்னலாக ஆடும் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில சம்ஸ் எடுத்தும் இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ எக்ஸசைஸ் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ நம்ம நியூ புக்கில் இருக்கிற பேட்டர்ன் படி தான் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஈவன் ஒரு சில ஸ்கூல்ஸில் ஆன்லைன்லேயே டெஸ்டஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு இப்போ இதில் இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் வந்து எது எதெல்லாம் விட்டு போச்சோ அதை போட்டாலும் அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்த அந்த வீடியோஸ்னுடைய விஷயங்களையும் இதில் இந்த சம்ம நான் எது எதெல்லாம் போடாமல் விட்டுருக்கணும் அதெல்லாம் போடும்போது உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனாலேயும் தான் இப்போ நம்ம இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னே மறுபடியும் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா இப்போ இதில் ஃபைவ் ஃபில்லப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம ஆல்ரெடி சேனலில் போட்ட வீடியோஸ் மறுபடியும் நான் திருப்பி திருப்பி போட போகிறது இல்லை போடாத சம்ஸை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த்து சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு லாஸ்ட் இயர் புக்கில் இருந்தது தான் இருந்தாலும் இந்த டேஷஸ் தான் அப்படின்றதுனால ஜஸ்ட் நான் அது அந்த ரெண்டு சம்மையும் நான் ஆல்ரெடி போட்டதை வச்சு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு தென் இந்த த்ரீ சம்ஸும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ கவனமாக கவனிங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் நைன்டீன் பை ஃபைவ் லைஸ் பிட்வீன் த இன்டீஜர்ஸ் டேஷ் அண்ட் டேஷ் நைன்டீன் பை ஃபைவ் இந்த மைனஸ் நைன்டீன் பை ஃபைவ் வந்து எந்த ரெண்டு இன்டீஜர்ஸ்க்கு நடுவில் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அதாவது நம்ம இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ்னோட சம்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோமே தவிர்த்து இதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாமே பழைய புக்கில் இருக்கிறது இந்த புக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே சேம் கண்டென்ட்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கான வீடியோஸ் நான் எதுவுமே உங்களுக்கு நியூவாக போட போகிறது இல்லை நம்ம சேனலுடைய பிளேலிஸ்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் இந்த எக்ஸசைஸ்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இது என்னோட எல்லா எக்ஸசைஸஸ்னோட இன்ட்ரடக்ஷனும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தட் இஸ் ரேஷன் நம்பர் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரேஷன் நம்பர் தான் என்ன பிட்வீன் நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும் பிட்வீன் ரேஷன் நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே போட்டாச்சு மேபி நீங்கள் நம்ம சேனல் நியூ ஒன் வந்ததுன்னா நம்ம சேனல்னுடைய பிளேலிஸ்ட்லே எல்லாமே கிடைக்கும் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் எல்லாம் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கூட தென் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த சம்ஸை பார்க்கலாம் பிகாஸ் இப்போ நான் அப்படியே சம்னுடைய ஸ்டெப்ஸை மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த மைனஸ் நைன்டீன் பை ஃபைவ் எந்த ரெண்டு இன்டிஜர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டும் ஃபிஃப்த்தும் நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் பண்ண சம்ஸ்ன்றதுனால ஜஸ்ட் அப்படியே ரீகேப் மாதிரி பண்ணிடுறேன் இந்த செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த்து மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன்க்கான ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம கொடுத்துருக்க நம்பரை டிவைட் பண்ணும் நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர் டிவைட் பண்ணி என்ன வேல்யூ வருதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் அந்த வேல்யூவை இங்கே மைனஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம முன்னாடி ஜஸ்ட் மைனஸ் எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் நைன்டீன் பை ஃபைவ் எதுக்கு ஈக்குவல்னா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஈக்குவல் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எந்த ரெண்டு இன்டிஜருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடியதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் த்ரீக்கும் மைனஸ் ஃபோருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய நம்பராக தான் இருக்கும் பிகாஸ் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் வர்றது மைனஸ் த்ரீக்கு அடுத்து இன்டெக்ரல் பார்ட்டுக்கு அடுத்த இன்ட இன்டிஜர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய நம்பராக தான் இருக்குன்றது நமக்கு ஷுராகவே தெரியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம மைனஸ் த்ரீ அண்ட் மைனஸ் ஃபோர் பிட்வீன் த இன்டீஜர்ஸ் அப்படின் போது எந்த ரெண்டு இன்டீஜர் நடுவில் அப்படின் போது மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ம
அந்த நம்பர் அந்த ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா நியூமினேட்டர் அண்ட் டினோமினேட்டர் இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு காமன் ஃபேக்டர் ஒன் மட்டும்தான் இருக்கணும் தட் இஸ் அது எந்த டேபிளினுடைய மல்டிப்பிள்ஸாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம அப்போ என்ன என்ன மீனிங் இதில் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதை எவ் இதில் காமன் ஃபேக்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாசிபிளோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் இதை தான் நம்ம அப்போ பண்ணியிருப்போம் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் பை செவன்டி எயிட்டு டூ ஆலை டிவைட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் பை தேர்ட்டி நைன் வருது இப்போ டுவெண்ட்டி நைனுக்கும் தேர்ட்டி நைனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காமன் மல்டிப்பிள்ஸே இருக்காது தட் இஸ் எப்போ நமக்கு ப்ரைம் நம்பராக வருதோ அப்போ நம்ம இந்த ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம் அதுதான் அதுக்கான மீனிங்கே சரிங்களா அப்போ டுவெண்ட்டி நைன் பை தேர்ட்டி நைன் வரும் அண்ட் தென் இந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அப்படியே இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ப்ளஸ் பை மைனஸ் எப்போவுமே மைனஸ் அது நம்ம டிவிஷன் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ் ரூல்ஸ் நம்ம நம்ம சேனலே கூட பார்த்துருக்கோம் டிவிஷன் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ்க்கான ரூல்ஸ் வந்து ஒன்று கொஷன் தட் இஸ் ஒன்று நியூமினேட்டர் ஆர் டினாமினேட்டர் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மைனஸ் இருந்தாலே அதுக்கு வேல்யூ மைனஸ்ன்னு அர்த்தம் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் பை நெகட்டிவ்னாலும் நெகட்டிவ் தான் நெகட்டிவ் பை பாசிட்டிவ்னாலும் நெகட்டிவ் தான் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு கான்செப்ட்ஸ் தான் ஸோ நம்ம ப்ளஸ் பை மைனஸ் மைனஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதை நியூமினேட்டர் கொண்டு போகிறதும் ஒரே கான்செப்ட் தான் அப்படி இல்லையா டினாமினேட்டர் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணுன்ற இந்த கண்டிஷன் படி இந்த மைனஸை நியூமினேட்டர் கொண்டு போகிறோம்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த புக்கில் பார்க்க வேண்டிய செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த்து செம்மை நான் அவுட் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே சி செகண்ட் கொஸ்டின் இந்த டெசிமல் ஃபார்ம் ஆஃப் த ரேஷன் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பை மைனஸ் ஃபோர் இஸ் டேஷ் ஃபிஃப்டீன் பை மைனஸ் ஃபோர்னோட டெசிமல் ஃபார்ம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கும் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக பண்ண போகிறதுல ஃபஸ்ட் செம்மில் பண்ண அதே மாடல் தான் இங்கே ஜஸ்ட் இதை டிவைட் பண்ணி டெசிமல் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தானே எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவில் இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம் அது அதில் அடிஷ்னலாக எந்த நம்பர் கிடையில் இருக்குன்றதையும் சொன்னோம் இதில் அதை பண்ண போகிறதுல வெறும் டிவிஷன் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணி அந்த நம்பரோட டெசிமல் ஃபார்மை அப்படியே டேரெக்டாக டெசிமல் வேல்யூவாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் ஓகே இப்போது ஃபிஃப்டீனாக ஃபோர் ஆலை டிவைட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் இப்போது இது செகண்ட் சம் ஃபிஃப்டீனாக ஃபோர் ஆலை டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் த்ரீ ஜா டுவெல் ரிமைண்டர் த்ரீ தென் பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ சேருங்க செவன் டைம்ஸ் ஃபோர் செவன் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நார்மல் டிவிஷன் நம்ம அப்படியே போட்டுட்டே ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே போக வேண்டியதான்ப்பா ரிமைண்டர் தேர்ட்டியில் டுவெண்ட்டி எயிட் போச்சுன்னா டூ தென் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால ஜீரோ சேருங்க ஃபோர் ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ஜஸ்ட்டு அங்கே கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஃபிஃப்டீன் பை மைனஸ் ஃபோர் டெசிமல் ஃபார்மில் எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ப்ளஸ் பை மைனஸ் இப்போ தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நியூமினேட்டருக்கு அந்த மைனஸு ஷிஃப்ட் ஆகும் பிகாஸ் டினாமினேட்டர் டு பி பாசிட்டிவ் ஆர் ப்ளஸ் பை மைனஸ் மைனஸ் எப்படி வேணால் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் ஆன்சர் ஒன்று தான் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அவ்வளோதாம்மா ஜஸ்ட் இதுக்கு ஆன்சரே ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் The rational numbers minus 8 by 3 and 8 by 3 are equidistant from. In the end rational number minus 8 by 3 yon, 8 by 3 yon, plus 8 by 3 naartho. Actually plus in nama indicate pannu nradu compulsory kadi yadu. So minus 8 by 3 yon, 8 by 3 yon, equidistant abdi na equal distance. In the end rational number yon, yandha number lande equal distance la irukkoon kekkir aangu. See in the question na konjo nalala. ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த நம்பருக்கு பதிலாக வேறு எந்த நம்பர் வேணால் நம்மளுக்கு கொடுத்து கேட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் எந்த நம்பராக இருந்தாலும் எதுலேருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நான் அதை நம்பர் லைன்லேயே உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்டை சிம்பிளாக சொல்கிறதுக்காக நான் நம்பர் லைன் நார்மல் நம்பர் லைனே சொல்கிறேன் இப்போ ஜீரோ ரைட் சைடில் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா லெஃப்ட் சைடில் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூனு லெஃப்ட் சைடில் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஜீரோலேருந்து ரைட் சைட் மூவ் பண்ணால் ஒன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் நெகட்டிவ் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன் யூனிட் தான் இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் இருக்கிற கேப் சிமிலர்லி இப்போ ஜீரோலேருந்து டூக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் டூ யூனிட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா கிராஃப் ஷீட்டில் வரையும் போது உங்களுக்கு இது நல்லாவே புரியும் ஜீரோலேருந்து டூக்கு வந்து டூ டூ சென்டிமீட்டர் நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அதே ஜீரோலேருந்து இந்த பக்கம் பார்க்கும் போதும் நெகட்டிவ்
அது எங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஆல்ரெடி இது கூட நம்ம சேனலில் பார்த்துருக்குறோம் ஆல்ரெடி இதுக்கான வீடியோஸ் நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஒரு ரேஷன் நம்பர் கொடுத்தா எப்படி நம்ம நம்பர் லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்டுறதுன்னு போது இதை நம்ம மிக்சடு ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்போம் தட் இஸ் இப்போ எயிட்டில் வந்து த்ரீ வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்கும் அப்போ டூக்கும் த்ரீக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் இந்த நம்பர் அது நெகட்டிவ் சைடாக இருந்ததுன்னா மைனஸ் டூக்கும் மைனஸ் த்ரீக்கும் இடையில் இருக்கும் பாசிட்டிவ் நம்பர் ப்ளஸ் அப்படின் போது ப்ளஸ் டூக்கும் ப்ளஸ் த்ரீக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பராக தான் இந்த நம்பர் இருக்கும் தட் இஸ் இது மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ இது அது நான் இன்னும் எக்ஸாக்ட்லி டிவிஷன்ஸ்லாம் போட்டு இப்போ நம்மளை அதெல்லாம் கொஸ்டினில் கேட்கல நமக்கு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் எங்கேருந்து வரும்ன்றதுனால நான் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் மட்டும் எங்கே இருக்குன்னு வச்சுருக்கேன் பட் அது எக்ஸாக்ட்லி எங்கே வரும்ன்றதுக்கெல்லாம் ப்ரொசீஜர் இருக்குது நமக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த இடத்துல நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது ஸோ அப்போ எந்த நம்பர்லேருந்து நமக்கு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் வரும்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் ஜீரோ இதை தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இது இந்த சம்க்கு மட்டும் கிடையாது எந்த கொஸ்டினில் அந்த நம்பரில் எந்த வேல்யூ மாற்றி கொடுத்தாலும் ஜீரோ தான் உங்களுக்கு ஆன்சரில் வரும் ஓகேங்களா சி நமக்கு ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்னென்னு பாருங்கள் த நெக்ஸ்ட் நே ரேஷன் நம்பர் இந்த சீக்வன்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா தொடர்ச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு ஒரு நான் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்படியே தொடர்வா தொடர்ச்சியாக கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய அடுத்த நம்பர் என்ன வரும் நெக்ஸ்ட் ரேஷன் நம்பர் என்ன வரும்ன்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டின் எனக்கு அப்படிங்க மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி பை மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்றது நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிஃபோர் தட் இதில் இன்னொரு விஷயம் மட்டும் இந்த கொஸ்டினில் இங்கே கவனிச்சுக்கோங்க என்னென்னா ஒரு இடத்துல நியூமினேட்டரில் வருதுன்னா அடுத்தது டினாமினேட்டரில் நெகட்டிவ் சிம்பிள் வருது அடுத்தது நியூமினேட்டரில் நெகட்டிவ் சிம்பிள் வருது அப்போ அடுத்து வரக்கூடிய நம்பரில் கண்டிப்பாக டினாமினேட்டரில் நெகட்டிவ் சிம்பிள் வரும் அண்ட் ஆல்சோ நியூமினேட்டரில் வந்தாலும் சரி டினாமினேட்டரில் வந்தாலும் சரி அப்போ அந்த ப்ளஸ் பை மைனஸ்ன் போது அந்த மைனஸ்க்கான வேல்யூ எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நியூமினேட்டரில் தான் கம்பல்சரி வரணும் பட் போடும்போது இண்டிகேட் பண்ணும்போது அது எந்த இடத்துல வேணால் அந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு தகுந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் பேஸ்லேயும் போடுவாங்க சம்டைம்ஸ் நியூமினேட்டர்லேயும் போடுவாங்க தட் இஸ் டினாமினேட்டர்லேயும் போடலாம் நியூமினேட்டர்லேயும் போடலாம் சரிங்களா அப்போ அடுத்து வரப்போகிற நம்பருக்கு டினாமினேட்டரில் நெகட்டிவ் சிம்பிள் வரப்போகுது அதை மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த டேஸ் இப்போ இந்த கொஸ்டினை கவனிங்க இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த நெகட்டிவ் சிம்பிள் தவிர்த்து வேல்யூ மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் அப்போ இங்கே என்ன நடக்குன்னா ஃபைனோட மல்டிபிள்ஸ் வந்திருக்கு இங்கே ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா அடுத்த வேல்யூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டியாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் சரிங்களா அதே மாதிரி கீழே கவனிங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி இதெல்லாம் எயிட்னுடைய மல்டிபிள்ஸு ஸோ அப்போ இது த்ரீ எயிட் சார் இது த்ரீ ஃபோர் சார் இது த்ரீ ஃபைவ் சார் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னவாக இருக்கும் சாரிம்மா த்ரீன்னு சொல்லிட்டேன் எயிட் டேபிள்ஸ் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னவாக இருக்கும் எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா தட் இஸ் இது ஒரு சிங்கிள் நம்பர்னோட ஈக்குவல் இன்ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அதாவது இப்போ இதனுடைய இதனுடைய இது நியூமினேட்டரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்னுடைய மல்டிபிள்ஸாக இருக்குது டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்னுடைய மல்டிபிள்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்போது ஃபைவ் பை எயிட்னோட ஈக்குவல் இன்ஃப்ராக்ஷன்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதே தான் என்ன மாதிரி இருக்குது ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் மேலேயும் கிழியும் த்ரீயால் பண்ணியிருக்காங்க தென் அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா மேலேயும் கிழியும் ஃபோரால் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா மேலேயும் கிழியும் ஃபைவில் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற அந்த நம்பரில் எதால் ஃபைண்ட் அவுட் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா சிக்ஸால் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் இது ஸோ அப்போது ஃபைவ் சிக்ஸா தேர்ட்டி எயிட் சிக்ஸா ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் தென் நமக்கு வர வேண்டிய அந்த சிம்பிளோடைய கான்செப்ட் படி இங்கே நியூமினேட்டர் இங்கே டினாமினேட்டர் இங்கே நியூமினேட்டர் அப்போ இங்கே டினாமினேட்டர் ஸோ வாட் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் ரேஷன் நம்பர் அப்படின்னா மைனஸ் தேர்ட்டி பை ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் புரியுதுங்களா 